സ്റ്റഡി ബില്ലിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നീറ്റ് അഖിലേന്ത്യ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൽ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി നാല് മണി വരെയാണ് ഇതിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ പോവുക എച്ച് എസ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അതിൽ സ്കൂൾ വൈസ് വേക്കൻസി എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ജില്ല തിരിച്ചിട്ടുള്ള വേക്കൻസി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വേക്കൻസി ഉള്ള സീറ്റുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ തന്നെ ചില ജില്ലകളിൽ പത്ത് ശതമാനം സീറ്റ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള അവസരം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അവസരം ഇതുവരെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്തവർ അഥവാ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടും ഇതുവരെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്തവർക്കാണ് ആദ്യത്തെ അവസരം അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിന്യൂവൽ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അപേക്ഷ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ അവസരം ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവരാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ വീണ്ടും അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ എസ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കാത്തവരും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവർക്ക് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഈ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആവുന്ന മുറക്ക് അവരറിയിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നീറ്റ് അഖിലേന്ത്യ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെയാണ് അവർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള അവസരം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എം സി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നാം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റുകൾ വരുത്താനിടയാകരുത് ആ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നത് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഫീസ് കൊടുത്തത് നഷ്ടപ്പെടാനിടയാക്കും അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ലാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ടാമത് സീറ്റുകളുടെ വേക്കൻസിയാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓൾ ഇന്ത്യ സീറ്റാണുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം കൽപ്പിത സർവകലാശാല സീറ്റുകളും അൻപത് ശതമാനം അലിഗഡ് സീറ്റുകളും ഇ എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എ എഫ് എം സി അതേപോലെ തന്നെ ജാമിയ മില്ലിയയിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് സീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ സീറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു കോട്ടയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കോളേജുകളിലേക്കൊക്കെ സംയുക്ത കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അതിൽ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യമായി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ മറ്റു റൗണ്ടുകളിലേക്കും ബാധകമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാ റൗണ്ടുകൾക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാം റൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ വേറെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല ഇനി ഫീസ് ഇനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റി തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൽപ്പിത സർവകലാശാലകളിൽ അയ്യായിരം രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എല്ലാ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് കൽപ്പിത സർവകലാശാലകളിൽ സെക്യൂരിറ്റി തുക രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ കൽപ്പിത സർവകലാശാലകളിലേക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കേണ്ട രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആയിട്ട് ആയിരം രൂപയും സെക്യൂരിറ്റി തുകയായിട്ട് പതിനായിരം രൂപയുമാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കും എസ് സി എസ് ടി അതേപോലെ തന്നെ വികലാംഗ വിഭാഗക്കാർക്കും അയ്യായിരം രൂപ സെക്യൂരിറ്റി തുക കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആയിരം രൂപയും അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അഖിലേന്ത്യ കോട്ടയിലുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് റൗണ്ട് അലോട്ട്മെ
ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്